সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি তোমাদের সাথে আছি মোহাম্মদ আসাদুল জমন শান্ত আমরা আজকে টাইপ থ্রি নিয়ে আলোচনা শুরু করব ত্রিকোণমিত্রি যে আলোচনা শুরু করেছিলাম আমরা সেটাই ধারাবাহিকতে টাইপ থ্রি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা শুরু করব তো টাইপ থ্রিটা আমাদেরকে বলে যে ইন্টিগ্রেশন অফ সাইন টু দি পাওয়ার এম এক্স কস টু দি পাওয়ার এন এক্স ডি এক্স আকারের ইন্টিগ্রালে আমরা এই টাইপটা ফলো করব তো এক্ষেত্রে যে জিনিসটা বলে রাখা প্রয়োজন যে আমাদের এখানে এম এবং এন এর মান কখনোই আলটিমেটলি ওয়ান হবে না যদি এম এবং এন এর মান যদি তোমার ওয়ান হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই টার্ম সেটা আমরা কীভাবে সলভ করি সেটা কিন্তু আমরা টাইপ ওয়ানে দেখেছিলাম এই স্পেসিফিকলি ত্রিকোণমিত্রিক যে টাইপ ওয়ান সেটা তো আমরা দেখেছিলাম তো এই জন্য আমরা এম এবং এন এর মান এখানে অবশ্যই ওয়ানের থেকে বড় হবে অথবা আলটিমেটলি যে কোনো একটা অবশ্যই এন এর থেকে বড় হবে হয়তো আলটিমেটলি এটাতে যদি ওয়ান হয় হয়তো সাইনেরটা হয়তো বড় বর থাকবে এরকম টেবেল সো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যে কাজটা প্রথমেই মূলত করতে হবে সেক্ষেত্রে দেখতে হবে আমাদের এম এবং এন এর মান পরস্পর সমান কি না অনেক সময় দেখা যেতে পারে সাইন টু দি পাওয়ার ফোর এক্স কস টু দি পাওয়ার ফোর এক্স আছে অর্থাৎ এম এবং এন এর মান সমান পাওয়ার দুইটা সমান আবার অনেক ক্ষেত্রে হয়তো চেঞ্জ থাকতে পারে যেমন হয়তো থাকতে পারে সাইন টু দি পাওয়ার থ্রি এক্স কস টু দি পাওয়ার ফোর এক্স সেক্ষেত্রে কিন্তু এম এর মান থ্রি এন এর মান কিন্তু ফোর সো আমাদের যদি এম এবং এন এর মান যদি ইকুয়াল হয় তাহলে একটা টাইপ ফলো করবো আর যদি এম এবং এন এর মান যদি ইকুয়াল না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা আরেকটা টাইপ ফলো করবো একটা সার্ফ টাইপ ফলো করবো তো জন্য আমরা এই টাইপটাকে আমরা দুটা সার্ফ টাইপে বিভক্ত করলাম একটাতে হচ্ছে এম ইকুয়াল টু যদি এন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কী করবো অর্থাৎ পাওয়ার দুইটা এম এবং এন একের থেকে বড় এবং একের সাথে তারা পরস্পর সমান সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ানটা হচ্ছে আমাদের সাইন এবং এক্সকে একই ব্র্যাকেটের ভিতরে আনতে হবে এবং একই ব্র্যাকেটে আনার পরে উপরে পাওয়ারটা একটা পাওয়ারে রিডিউস করতে হবে যেহেতু হচ্ছে আমরা জানি যে এম এবং এন দুটাই সমান সেই জন্য আমরা উপরে একটা পাওয়ার লিখলাম এম এবং সাইন এক্স এবং কস এক্স গুণ আকারা লিখলাম একসাথে এবার আমাদের সেকেন্ড স্টেপে চলে যেতে হবে সেকেন্ড স্টেপে আমাদেরকে বলতেছে যে ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার এম অর্থাৎ এখানে যে পাওয়ারটা লিখেছি সেই ওয়ান বাই টু দি পাওয়ার এম লিখবো এবং ভিতরেটা টু ঢুকাবো তো ভিতরে যখন একটা টু আমরা এন্টার করতেছি সো এখানে টু সাইন এক্স আর কস এক্স চলে আসতেছে এবং এখানে যেহেতু বাইরে উপরে তার পাওয়ার এম রয়েছে সো এই জন্য আমরা এখানে বলতে পারি এখানে মূলত টু টু দি পাওয়ার এম রয়েছে তাহলে এই ভিতরে টু টু দি পাওয়ার এম এবং বাইরে হরে যে টু টু দি পাওয়ার এম নিয়েছি সেটা কাটাকাটি চলে গিয়ে ব্যালেন্স হয়ে যায় এই জন্য আমরা ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার এম ব্যালেন্স করার জন্য বাইরে গুণ আকারে নিয়েছি এবার আমাদের কাজ হচ্ছে এই ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার এমটাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া এবং এই টু সাইন এক্স কস এক্সের একটা সূত্র আছে টু সাইন এক্স এবং টু সাইন এক্স কস এক্সের সূত্রটা হচ্ছে সাইন টু এক্স এটাতে লিখে ফেলা তাহলে আমরা ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার এম বাইরে নিয়ে গেলাম এবং ভিতরে থাকলো শুধুমাত্র সাইন টু এক্স হোল টু দি পাওয়ার এম ডি এক্স থাকলো এবার আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে স্টেপ থ্রি স্টেপ থ্রিতে আমাদের হচ্ছে এই যে ইন্টিগ্রেশন আমাদের ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার এম তো গুণাকারে থাকবেই আর এই যে ভিতরে যে টার্মটা ইন্টিগ্রেশন অফ ওয়ান বাই সরি ইন্টিগ্রেশন অফ সাইন এক্স হোল টু দি পাওয়ার এম এটা কিন্তু আমাদের আগের টাইপের ইন্টিগ্রাল আমরা আগের টাইপের ইন্টিগ্রাল দেখেছিলাম ইন্টিগ্রেশন অফ সাইন টু দি পাওয়ার এম এক্স ইন্টিগ্রেশন অফ কস টু দি পাওয়ার এম এক্স থাকলে কী হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ইন্টিগ্রেশন অফ সাইন টু এক্স টু দি পাওয়ার এম ডি এক্স আছে তার মানে এক্ষেত্রেও কিন্তু সেম টাইপেরই প্রযোজ্য হবে এখন এই ডিপেন্ডস যে এম এর মানটা পজিটিভ থাকবে সরি এম এর মানটা কি তোমার জোর থাকবে নাকি বিজোর থাকবে তো আমি কিন্তু টাইপ টু लिखल তাহলে এখন কিন্তু আমাদের কাজ হচ্ছে এই জিনিসটাকে হচ্ছে আমাদের কি করা টাইপ টু এর মাধ্যমে সমাধান করা তো আমরা যদি একটু টাইপ টুকে রিমাইন্ড করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম যে টাইপ টুতে বলেছিল ইন্টিগ্রেশন অফ সাইন টু দি পাওয়ার এম এক্স যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে পাওয়ারটা যদি জোর হয় তাহলে একরকম করতে হয় পাওয়ারটা যদি বিজোর হয় তাহলে আরেক রকমের করতে হয় যদি পাওয়ারটা বিজোর হয় যেখানে দেখতে পাচ্ছি পাওয়ারটা বিজোর সেক্ষেত্রে একটা সাইন টু এক্সকে ডান পাশে লিখতে হবে ডি এক্সের সাথে আর বাকি যে সাইন টু দি পাওয়ার ফোর এক্স এটাকে আলাদা লিখতে হবে তাহলে এই কাজটা যদি আমি এখানে করি তাহলে এরকম একটা জিনিস পাই ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার ফাইভ ইন্টিগ্রেশন অফ সাইন টু এক্স হোল টু দি পাওয়ার ফোর লিখলাম আর সাইন টু এক্সকে আলাদা করে লিখলাম ডি এক্সের সাথে তাহলে
cos 2x অর্থাৎ হচ্ছে এখানে যে তোমার sin 2x আছে এখানে 2 to the power 4 যেহেতু আছে সো আমি একটা পাওয়ার যদি ভিতরে রাখি sin square x চলে আসে অর্থাৎ আমি এই জিনিসটা একটু করে দিচ্ছি সামনে আগাই দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এরকম যদি কাজটা করি অর্থাৎ sin 2x হোল স্কয়ার যদি থাকে এবং বাকি যে স্কয়ার টার্মটা সেটাকে আমরা বাইরে নিয়ে গেলাম এবার আমাদের কাজ হচ্ছে এই sin square 2x কে আমি সূত্রে কনভার্ট করব সূত্রে কনভার্ট করব কি সূত্রে কনভার্ট করব হচ্ছে 1 cos square 2x এর সূত্রে আমরা কনভার্ট করে ফেললাম এবার এই cos 2x কে আমরা z ধরব সো cos 2x কে যদি আমি z ধরি তাহলে সে ক্ষেত্রে এই উভয় পক্ষ থেকে যদি আমরা হচ্ছে x এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কিন্তু বাম দিকে আসে তোমার -2 sin 2x dx থাকে আর ডান দিকে তোমার dz চলে আসে এবার যেহেতু হচ্ছে আমাদের এখানে ডান দিকে ছিল sin 2x dx এর জন্য আমরা sin 2x dx কে এক পাশে রাখব এবং sin 2x dx এর মানটা আমরা dz/2 এর মাধ্যমে প্রকাশ করলাম এবার আমরা এই sin 2x dx এর বদলে আমরা minus dz/2 কপি করলাম minus dz/2 minus dz/2 কপি করলাম এবার আমাদের কাজ হচ্ছে যেখানে তোমার cos 2x ছিল সেখানে আমরা এই zটাকে रिप्लेस कर दीब तेल एखे क्योंकि जेट चले आस कस टू एक्सर जगह जेट चले आस पासी वन बु टू दि पावर फाइव और ये माइनस बाहर चले गल और ए टू और टू टू दि पावर फाइव के एक साथ गुण कर टू दि पावर सिक्स है सो एखे माइनस वन बु टू दि पावर सिक्स हलो दें इंटीग्रेशन दें वन दें एखे कस स्कोयर टू जे टू एक्स छो और जो टू एक्स एर मान जेट सो एखे हो जे स्कोयर और बाहर स्कोयर एखे थे गलो एबारे क्या हेखने सूत्र एप्लाई करा सूत्र को सूत्र एप्लाई करा ए माइनस जी हो स्कोर बीजगणितिक राशि सूत्र प्रयोग करते हैं ये तेल जी एखे सूत्र प्रयोग करी तेल पाई वन माइनस टू जेड स्कोयर प्लस जेड टू दि पावर फोर डिजेट थे तेल एखे एक जिस एक भूल गए डिजेट बै टू टा थे ना इन्हें टूटा भूले चले आससे टूटा एखे थकबे ना शुद्म डिजेट थको ये तुम्हारा एक कन्सिडार कर टूटा थकबे ना তাহলে এবার আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমাদের হচ্ছে প্রত্যেকটাকে ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা কিন্তু ইন্ডিকেট করতে পারি ওয়ানটাকেও ইন্ডিকেট করা যায় টু জেড স্কোয়ারকেও ইন্ডিকেট করা যায় জেড টু দি পার ফোরকেও ইন্ডিকেট করা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমি যদি ইন্ডিকেট করতে চাই ওয়ানকে ইন্ডিকেট করলে আসবে হচ্ছে জেড টু জেড স্কোয়ারকে ইন্ডিকেট করলে আসবে জেড কিউব বাই থ্রি এবং জেড টু দি পার ফোরকে ইন্ডিকেট করলে আসবে জেড টু দি পার ফাইভ বাই ফাইভ এখন আমরা কিন্তু জেডের মান ধরে নিয়েছিলাম আমরা কিন্তু কস টু এক্সের মান ধরে নিয়েছিলাম জেড তার মানে আমাদের জেডের ভিতরে কিন্তু কস টু এক্স লুকায়িত আছে তাই আমরা যেখানে যেখানে জেড পাচ্ছি সেখানে সেখানে আমি জেডের মান রিটার্ন করে দিব তো জেডের মান হচ্ছে কস টু এক্স তো আমরা ফাইনালি উত্তর পাই হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার সিক্স কস টু এক্স যেহেতু এখানে জেড ছিল দেন মাইনাস টু বাই থ্রি কস টু এক্স হোল টু দি পাওয়ার থ্রি যেহেতু হচ্ছে এখানে জেড কিউব ছিল আর লাস্টে হবে কস টু টু এক্স হোল টু দি পাওয়ার ফাইভ বাই ফাইভ যেহেতু এখানে জেড টু দি পাওয়ার ফাইভ ছিল তো এটাই হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি হচ্ছে উত্তর তো এখন এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে এটা আমরা তখনই অ্যাপ্লাই করবো যখন হচ্ছে পাওয়ার এম এবং এন সমান এম এবং এন ইকুয়াল হবে তখন আমরা এই ফলমেটে করতে পারবো এবার আসি আমরা সাব টাইপ টুতে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই আকারের ইন্টারনালে যদি হচ্ছে এরকম থাকে যেখানে এম ইকুয়াল টু এন না থাকে অর্থাৎ ধরলাম এখানে ধরলাম ফাইভ আসে এখানে ধরলাম থ্রি আসে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে করতে পারি এক্ষেত্রে তোমাদেরকে যে টিসটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে অলওয়েজ ট্রাই টু অ্যাডজাস্ট দ্য লোয়ার পাওয়ার টার্ম অর্থাৎ যেটাতে অর্থাৎ সাইনের পাওয়ার যদি তোমার কম হয় তাহলে সাইনেরটাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করব আর যদি কসের পাওয়ার কম হয় তাহলে কসের মানে কসটাকে হচ্ছে অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করব তাহলে এই যে অ্যাডজাস্টমেন্টটা সেই অ্যাডজাস্টমেন্টটা আমরা ডিরেক্ট আমরা ম্যাথমেটিক্যাল এক্সাম্পলই দেখার চেষ্টা করি তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইন্টিগ্রেশন অফ সাইন টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স আর কস টু দি পাওয়ার থ্রি এক্স এর মান নির্ণয় করতে হবে তো আমি বলেছিলাম যেটা যেটা হচ্ছে আমাদের লোয়ার টার্ম লোয়ার পাওয়ার টার্ম অর্থাৎ কস টু দি পাওয়ার থ্রি এক্স এটাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করব অ্যাডজাস্ট করবো বলতে বলতে বোঝাচ্ছি এখান থেকে একটা কসেসকে আমি ডিএক্স এর সাথে আলাদা করে লিখব তাই একটা জিনিস সমাধান করার চেষ্টা করি তাহলে এখানে আমি যে কাজটা করলাম আমার হচ্ছে গিয়ে এখানে সাইন টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স থেকে গেল আর এই কস থ্রি এক্স এর থেকে একটা কসেস আমি এখানে লিখলাম আর আরেকটা যে কসে স্কোয়ার এক্স থাকে সেই কসে স্কোয়ার এক্সকে আমি কিন্তু লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার এক্স এরপর আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা এই সাইন টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্সকে গুণ দিয়ে দেবো উভয় পক্ষে যদি আমরা গুণ দিয়ে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের চলবে অথবা আমরা চাইলে এখানেই ধরতে পারি এবার খেয়াল করি আমরা যদি সাইন এক্সকে যদি আমরা জেদ ধরি তাহলে কিন্তু কস এক্স ডিএক্স চলে আসে তাই না সো এই জন্য আমরা সাইন এক্সকে জেদ ধরব তাই আমরা সাইন এক্সকে জেদ ধরলাম এবার আমরা যদি করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা পাই কস এক্স ডিএক্স ইকুয়াল টু ডিজেট পাই তাহলে এই কস এক্স ডিএক্স এর বদলে আমরা কি লিখব ডিজেট লিখব আর যেখানে যেখানে তোমার সাইন এক্স ছিল সেখানে সেখানে আমি জেডটাকে রিপ্লেস করে দিব তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে যেহেতু সাইন টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স ছিল তাহ
সে আসলে ইকুয়েশন আমরা ইন কনভার্ট করে দিব এখানে জেড টু দি পাওয়ার সিক্স আছে এখানে আমরা সাইন টু দি পাওয়ার সিক্স লিখবো যেখানে জেড টু দি পাওয়ার এইট আছে এখানে আমরা সাইন টু দি পাওয়ার এইট এক্স এইট এক্স এইভাবে করে লিখে দিব আর কি তো এখানে যে জিনিসটা তোমাদের অলওয়েজ মাথায় রাখতে হবে আমাদের যে এই স্পেসিফিক টাইপটা অনেক সময় তোমরা গোলাই ফেলো সেটা হচ্ছে এখানে তোমার দেখো সাইন টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স ছিল কস্ট টু দি পাওয়ার থ্রি এক্স ছিল ডি এক্স ছিল বা এর আগের ম্যাটটাতে সাইন টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স ছিল কস্ট টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স ছিল আসলে আমরা দুইটা ক্ষেত্রে মিল কোথায় দেখতে পাচ্ছি অমিল তো আসেই একটা জায়গায় অমিলটা হচ্ছে এখানে পাওয়ার দুটা অসমান এর আগেরটাতে পাওয়ার দুটা সমান ছিল আরও একটা জায়গায় তাদের ভিতরে মিল আসে সেটা হচ্ছে কি এখানে দেখো আর্গুমেন্টটা এক্স এবং এখানেও এক্স মানে দুইটা ক্ষেত্রে আর্গুমেন্টটা সমান এখানেও যেমন সমান ওই আগের টাইপের ক্ষেত্রে আগের সাব টাইপের ক্ষেত্রেও কিন্তু আর্গুমেন্টটা সমান ছিল অর্থাৎ যদি তোমার আর্গুমেন্ট দ্বয় সমান হয় তাহলে তুমি এই টাইপ থ্রি এর সাব টাইপ ওয়ান এবং সাব টাইপ টু করতে পারবা যদি তোমার আর্গুমেন্ট যদি সমান না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে করতে পারি এগুলো হচ্ছে আমরা পরে অন্য ভিডিওতে আলোচনা করব তো এই জিনিসটা তোমরা অলওয়েজ মাথায় রাখবো হয়তো এখানে ভুল ক্রমে বা হয়তো ইচ্ছে করি হয়তো সাররা এখানে সাইন টু দি পর আর ফাইভ টু এক্স দিল আর কস্ট দি পর থ্রি এক্স দিল তখন কিন্তু একদম সরাসরি এই ম্যাটটা এভাবে তুমি সলভ করতে পারবা না সেক্ষেত্রে তোমাকে আলাদা ফর্মেট ফলো করতে হবে তো সেই ফর্মেটে আমরা সেই ফর্ম কীভাবে করব সেগুলো নিয়ে আমরা অবশ্যই ডিটেলস আলোচনা করবো পরবর্তীতে তো আমরা আজকে এই পর্যন্তই শেষ করছি এর পরবর্তী ভিডিওতে তোমাদের সাথে দেখা হবে সো ধন্যবাদ সবাইকে